എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് കീഴിയ റിയാഷൻ ആണ് ലിയോ നമ്മുടെ വിജയുടെ ലിയോ സിനിമ ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് റിലീസ് ആണ് അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലറൊക്കെ വന്നു ഗംഭീര ട്രെയിലർ വേറെ ലെവൽ ഐറ്റം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീപ്പൊരി ആയിട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അതായത് സിനിമക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു മുതലാണ് ട്രെയിലർ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ ട്രെയിലർ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണും അതാണ് പ്രത്യേകത അതെ നമ്മൾ തന്നെ ഓൾറെഡി കുറേ കണ്ടു പിന്നെ അതിന്റെ ഡീകോഡിങ് ഡീകോഡിങ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും അത് നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകോഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ത്രില്ല് പോവും ത്രില്ല് പോവും എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് എന്തായാലും ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് നോക്കി കണ്ടു പറയുമ്പോ അയ്യോ അയ്യോ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും ചിലപ്പോ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്താണെങ്കിലും എന്തായിരുന്നു വേറെ നോ ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവർ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ രണ്ട് തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നോക്കട്ടെ എന്തായാലും റീൽസ് ബീക്കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ദ റിയൽ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അതായത് ലിയോ സിംഹം സിംഹക്കുട്ടി പോരാടുന്നത് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സിനിമ എന്താ പറയാ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് വരെ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നന്നായി തോന്നി കാരണം ട്രൈലർ ഒരു തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓടിച്ചു സത്യേറ്ററിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ തിയേറ്ററിന്റെ അവരുടെ എന്തോരം നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കടന്നു കഴിയാ ഭയങ്കര ഓവറാണ് അങ്ങനത്തെ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റാതെ അക്ഷരം തെറ്റാതെ വിളിക്കാം മണ്ടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തം ഫാൻസ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കല്ലേ വേണ്ട അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലോ സാധനം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് എന്നാണെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ ലിയോ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന വാർത്തകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ യെസ് റീൽ സ്പീക്കൺ ചെയ്തതാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപോകാം ഹൈപ്പും പിന്തുണയും എല്ലാം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് ഏറ്റവും ഹൈപ്പ് കിട്ടിയ ആ സിനിമയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് വിമർശനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോളിവുഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡ് പുളറുടെ സിനിമ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ആരാധകരെല്ലാം കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയ സിനിമ പക്ഷെ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി എന്തെല്ലാമോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ അപ്ഡേറ്റുകളും ആരാധകരെ നിശബ്ദരാക്കിക്കൊണ്ട് മടങ്ങുന്നു ആരവങ്ങളോടെ തുടങ്ങിയത് ട്രോളുകളിലേക്ക് വഴിമാറി തുടങ്ങി ടീം പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററുകൾ കളിയാക്കലുകളിലേക്ക് നയിച്ചു ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടുമടുത്ത ടെംപ്ലേറ്റുകൾ വരച്ചിട്ട ആ പോസ്റ്ററുകൾ സിനിമാ ആരാധകരിൽ നിരാശ ജനിപ്പിച്ചു ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച ഫാൻമെയ്ഡ് പോസ്റ്ററുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്ററുകളെല്ലാം നന്നേ മോശം സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ പോലും സംശയങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ യോജിച്ചു ആരാധകർക്ക് ആവേശം കൊള്ളാനുള്ള ഓഡിയോ ലോഞ്ചും അവർ അവസാന നിമിഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഹൈപ്പ് കൂട്ടേണ്ട സമയത്ത് ഉള്ള ഹൈപ്പെല്ലാം ഇല്ലാതായി മാറുന്ന സമയം ആരാധകരുടെ നിരാശയിൽ വിമർശകരുടെ വായും തുറന്നു ഈ സിനിമ കൊട്ടുമണ ലോക്കി പോലും ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങി വൻ ഹൈപ്പ് എന്നൊക്കെ കൊട്ടിക്കോശിച്ചത് മതി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വൻ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പേര് മാറ്റാം ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി അൻ ഓർഡിനറി ഫിലിം നത്തിങ് മോർ പക്ഷേ എഴുതിവിട്ട വിമർശകർ അറിയാതെ പോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുങ്ങിത്താഴുന്ന കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പ് എന്ന് അകലെ കാണുന്ന ചെറിയ അലകളെ നോക്കി കുച്ചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ജൈൻഡ് സിനാമി ഇൻ യുവർ ഷോ തക്കം പാത്തിരുന്ന് നെഗറ്റീവുകൾ പടച്ചുവിടുന്ന വിരോധികൾക്കും മറുപടികളുമായി ആ തീ ജ്വലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഭൂതവും ഭാവിയും കണക്കിലിട്ട് വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വർത്തമാനം ഉത്തരം നൽകും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർഡം കൈക്കൂലിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റർ ഡയറക്ടറെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത അധിപതിയെയാണെന്ന് മാക്ക് മൈ
നഷ്ടപ്പെട്ട ഹൈപ്പിനെല്ലാം ഉത്തരമായി ആ സിനിമ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരും ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ലാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹിറ്റ് മേക്കർ ലോകേഷ് ഇറ്റ്സ് എ റൂളർ വിജയ് ദിസ് റിവഞ്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബ്ലഡ് ഈസ് ലീവ് എന്ന സിനിമയുടെ ഹൈപ്പ് ഭയങ്കരമായി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ അനൗൺസ്മെന്റിൽ കിട്ടിയ ഹൈപ്പ് പതിയെ പതിയെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു വരുന്ന ചെറിയ ട്വീറ്റുകൾ പോലും ട്രെൻഡിംഗ് ആയി മാറി ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെയും വിജയുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചെറിയ പോസ്റ്റുകൾക്കായി ആരാധകർ മുഴുവൻ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് കുറച്ച് മോശം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അപ്ഡേറ്റ് ആയി വന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം വൺ റീച്ച് കിട്ടിയെങ്കിലും പോസ്റ്ററുകൾ നിരാശപ്പെടുത്തി തുടരെ വന്ന പ്ലോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടൈപ്പ് പോസ്റ്ററുകൾ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത്രയും ഹൈപ്പുള്ള പടത്തിന്റെ ലെവലിൽ ഉള്ളവ ആയിരുന്നില്ല അതിലൊന്ന് പോലും പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുത്ത കഥയാണെങ്കിൽ സർവസാധാരണമായ ഒന്ന് ആരാധകരുടെ നിരാശയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഓഡിയോ ലോഞ്ച് അവസാന നിമിഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഒരു വിജയ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ഹൈപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഇതാണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഇന്നത്തെ കോളിവുഡിന്റെ ബ്രാൻഡായ ലോകേഷ് കനകരാജ് ആ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയ മൊത്തമായി ഇളകി മറിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയത്തിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഒഴിവാക്കി സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ജയിലറിനും ജവാനും നടത്തിയ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് എങ്ങനെ നടന്നു എന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ഒരിക്കലും സിനിമയെ കൈവിടില്ല അവർ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ചാർട്ട് ബസ്റ്റർ ലിയോയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അയാളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആവേശമായും അത്ഭുതമായും മാറിയ ആ കരുത്തിന്റെ പര്യായത്തെ കുറിച്ച് അയാളുടെ സിനിമാ കരിയറിന്റെ തുടക്കം വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും ആയിരുന്നില്ല അധികം ആരും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ മാനകരം എന്ന സിനിമ പക്ഷേ കണ്ടവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ നേടിയെടുത്തിരുന്നു ഒരു നോർമൽ ഡയറക്ടർ എന്ന ലെവലിലേക്ക് പോയിരുന്ന അയാളുടെ കാലിബർ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അയാൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ ലോറി ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് ദില്ലി എന്ന എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയ കൈതി പിന്നീട് ആ കഥ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വിക്രം എന്ന എക്സ്ട്രീം ചാർട്ട് പസ്റ്ററിലൂടെ ആർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലേക്ക് അയാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു തിയേറ്ററുകളും ആരാധകരുമെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ അയാളുടെ പേര് അലമുറയിരുന്നു ആര് എന്ത് എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദില്ലിയെയും വിക്രത്തിനെയും റോളക്സിനെയും ജെ ഡിയെയും കൊണ്ടുതന്ന ലിയോ എന്ന സിനിമയുടെ സകലമാന പ്രതീക്ഷകളും വൈകുന്ന ബോളിവുഡിന്റെ ഹിറ്റ് മേക്കർ What else more? The present was director. None other than Logesh Kanagaraj. Oh, there you go! Oh, man, I'm not going to die. I'm not going to die. Leo in the cinema is one of the questions in the cinema. The rumors are one of the rumors that the rumors are one of the rumors. The audio is one of the rumors that the rumors are one of the rumors that the rumors are one of the rumors that the rumors are one of the rumors. ആദ്യമേ തന്നെ വിതരണാവകാശത്തെ പറ്റി തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രമുഖ നേതാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിതരണാവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടത്താൻ അനുമതി തരികയുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായി റൂമറുകളുണ്ട് പക്ഷേ അത് പാടെ നിരാകരിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൈപ്പ് കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഇവന്റ് നടക്കാതെ പോകുമ്പോൾ എതിരെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അയാളുടെ സിനിമകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിലേ അങ്ങനെയാണ് എന്നും എതിരാളികളായി ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും തകർത്തു കളയാൻ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുന്ന വിരോധികൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇതൊന്നും അയാളുടെ രോമത്തിൽ പോലും ഏൽക്കുന്നില്ല ഇതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എത്ര വട്ടം അയാളെ തകർത്തെറിയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നെല്ലാം തകർന്നു വീണത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്ന മാസ്റ്റർ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഓടിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ കള്ള നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ നിങ്ങൾ നെയ്വേലിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഇനിയാണോ നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താം പക്ഷേ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന കോടികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉത്തരങ്ങൾ നിരത്തി തരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക്
செய்தியில உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഡയലോഗുകളും കൂടി വന്നപ്പോഴേ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത സാധനമാണ് ഏറ്റവും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് അറിയാം ശരിക്കും ഈ എതിർക്കും തോറും നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശരിയല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വിജയ് ഫാൻസ് ഇത്രക്ക് ശക്തമാവുന്നത് ഇത്ര പവർ ആവുന്ന അവിടെയാണ് അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊരിക്കലും വിജയിന്റെ സിനിമ വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിജയിന്റെ സിനിമ നോക്കിയിട്ടല്ല വിജയനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെയാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അത് ഒരു കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം അതാ അതാണ് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു വിജയെ അതെന്താണെന്ന് അത് ശരിക്ക് അളിയ ഇന്നലെ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ വിജയ് വിജയിന്റെ സിനിമകൾ ഇനി എന്താണെങ്കിലും വിജയ് വിജയ് അന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അതായത് ആളോടുള്ള സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലിട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് പല സമയങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സിനിമകൾ വരുന്നത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അത് ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ കളക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോകും കളക്ഷൻ അല്ല ഒരു എന്താ പറയാ പോകുന്നു എന്നാ പോലും അടുത്ത സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വിജയ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് തിരിച്ചു വരുവാണ് ഒരു വരവ് തിരിച്ചു വരുവല്ല അതിന് തിരിച്ച് പോകുന്നില്ല അതിങ്ങനെ ഒരു കടലിരുമ്പ് പോലെ തിരമാടങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചൊരു വരവ് വരൂല അതേപോലെ ആർത്തിരമ്പി ഒരു വരവാ അതാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിയോന്റെ ട്രെയിലറിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇതാണ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ എതിർക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകുമ്പോഴേ അപ്പൊ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഈ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹ ഭയങ്കര പ്യൂർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചേർത്ത് പിടിക്കും അത് അത് തന്നെയാണ് വിജയിക്ക് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും വിജയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ ആള് എപ്പോഴും എന്താ അതായത് എന്ത് കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചതാസിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇഷ്ടവും ആളോട് എന്താണെങ്കിലും സംഭവം കിടിലം വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മള് പോവാണ് മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് പഠനത്തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും